بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لشكرك سرطة أمنترون جنات شي إكرا بانغلة تبي كورتيك آية جيتو داروا إيك شكا ملوك أنشتان إيمان وأمولير أجكري پوربه أشاكوري أبنا رابحالوا أجن شوشتا أجن إيمان أمون أمول نيي أجن فتمي أمرا آلوچنا شنبو داروا إيك آلوچنا جتا إيمان وأمول أبنا را جانين जरा आमादेर ये प्रोग्राम पोतनी हो तो देखें थरा जानें जब आमादेर प्रोग्राम में तीन टी अंश रहे चे अम्रा पोतों में दूसरी अंशे अम्रा आमादेर उन्नतने पोदान आलोचना मूल विषय वस्तु रूप रे आलोचना रखी एवं शेष अंशे अम्रा अपना देर कस्ते के पोषण नहीं एवं तारुत्तर दिए था कि तो पोतिवार इस्लाम दर मस्जिद दर शम्मनी तो खातिब और इमाम फादिलतु शेख शेख अब्दुल कायूम सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह शेख किमर सेन सलाम वरहमतुल्लाह वरकात हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वरहमतुल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह तो शक मंडली अम्रा आर दे ना करे आमदे शेखर का स्थित के उनार मुल्लबान आलोचना कुरान एवं हदीस अमरा एकुनी चले जावो देख बो अमरा शेख अमादर का स्थित अमादर का चे किन्हीं ऐसे चेन एवं ये आलोचना अमरा इन्शाल्ला आलोचना ते के फायदा ने वर्चस्ता कर बो शेख इन्शाल्ला बारक अल्लाह फिक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अलामीन वसलात वसलाम अला शफील अंबिया वसईद मुरसलीन नबीना मुहम्मद वाला � अमरा आज क्यों इन्शाल्ला हदीसेर आमदेर हदीसेर आलोक के आमदेर जीवन अध्याय अमरा श्री नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे के हदीस सुन बो जो हदीस थी बारों ना कोलेश इन्साहबी अमर अब्दुल अब्दुल ने अमर रादियल्लाहु अनहुमा बोले बारों ना कोलेश अन्ना रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क واللسان الصادق قيل ما القلب المخموم قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد قيل فمن على أثره قال الذي يشنع الدنيا ويحب الآخرة قيل فمن على أثره قال مؤمن في خلق حسن عسك حديث الله كي عمد الجيب ونضحى جهاديش تمر الشن بوش يتي بعنا نقول تن صحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رتم إرشاد الترجمة شون النبي إدبر حديث الله كي أمر كيسو بكه بمشكها نواجه شكره رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد كرتين خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق ما نشر من دي شربت مشوي لقتي در أن ترتي مخموم المخموم كي جنيش مخموم أن تر مخموم ديل تكمن एर कथा एक तो पढ़े आ चें। वल्लेशान इस सादिक आर जार ज़बान शुद्ध बादी जे शुद्ध कथा बोले। अंतर टा भालो हवा आर जे शुद्ध भाषी शुद्ध कथा बोले। ए दुट होच्छे भालो मानुष हवार गुन। तो साहब एक रंजिक गिश को लेन मल कल्बुल मख़मूम अल कल्बुल मख़मूम की जिनिश शिटा क्या मन अंतर क्या मंदिल तिनी जवाब दिलेन हुआ तकियु नकी अल्लाह दिला इसमें फी ही वाला बगिया वाला हसद जे दिल टा मखमूम शे दिल टा होच्छे अ तकी जा दिल तकवार हो च्छे अ नकी जा दिल टी साफ ला इसमें फी ही जा भीतरे कोनो गुना नहीं जो अंतरे में जो कोनो गुना जाती हो कि सुधारना नहीं बा जागा नहीं वाला बगिया जेबिक्ती को अखनुशी मालंकुन करेना वाला हसद 
যে কখনো হিংসা বিদ্বেষ করে না এই কতগুলো সুন্দর গুণে সমষ্টি যে দিলের মধ্যে থাকে যে অন্তরে থাকে সেটি হচ্ছে আল কালবুল মাহমুম এরপরে সাহাবি প্রশ্ন করলেন ফামান আল আসারিহি কোন ব্যক্তি এই রকম অবস্থার উপরে অবস্থান করে অর্থাৎ আমরা কেমনি বুঝবো যে কোনো ব্যক্তির দিল এই অবস্থায় আছে মাহমুম অবস্থায় আছে তখন তিনি জবাব দিলেন আল্লাহ ইয়াসনা উদ দুনিয়া ও ইহেবুল আখেরা যে ব্যক্তি দুনিয়ার ব্যাপারে কিছুটা বিমুখ দুনিয়া থেকে কিছুটা মুখ ফিরিয়ে নেয় এত বেশি আগ্রহী নয় বরঞ্চ আখেরাতের ব্যাপারে বেশি উদ্গ্রীব বেশি আগ্রহী বেশি চিন্তা ভাবনা যে ব্যক্তি করে তখন আরেকটি প্রশ্ন করা হলো ওনাকে সাহাবাদের পক্ষ থেকে ফেমান আলা আচারিহি যে এই যে দুনিয়া মুখী নয় আখেরাত মুখী এটা কিভাবে বোঝা যাবে যে একটি লোক এই অবস্থায় আছে তার লক্ষণ কি হতে পারে তখন তিনি বললেন মোমেন ফি হলুকিন হাসান যে মোমেন অত্যন্ত সুন্দর আচার ব্যবহারে এবং মানুষের সঙ্গে লেনদেনে যে ব্যক্তি সুন্দর ভালো এবং চরিত্রবান এইরকম লোকটি মনে করতে হবে তার দিলে দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতে জায়গা বেশি আছে এই কয়েকটি কথা ছিল মূল হাদিথের বক্তব্য এখন আমরা প্রত্যেকটি বাক্যকে বোঝার চেষ্টা করব প্রথমত আমরা এখানে দেখি ভালো মানুষ হওয়ার গুণ কি সেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে খাইর উন্নাস কোন লোকটি লোকদের মধ্যে ভালো উত্তম এক এক সময় এক একটি গুণ দিয়ে নবী করিম সাল্লা আসলাম ভালো মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছেন আমরা কত হাদিথেও শুনেছিলাম কিছুটা আজকে যেখানে এসেছে যে ভালো মানুষ হওয়ার জন্য দুটো গুণের কথা এসেছে যার অন্তরটি হবে মাহমুম অত্যন্ত ভালো মনের অধিকারী এবং ভালো ভাষার অধিকারী সুন্দর কথার অধিকারী সত্য কথার অধিকারী কোন মানুষ ভালো মানুষ নিজেকে ভালো মনে করে উত্তম মনে করে কোন দিক থেকে কেউ মনে করেন যে সে উত্তম হচ্ছে তার বংশ ভালো অথবা তার ডিগ্রি অনেক বেশি আছে অথবা সে অনেক সরকারি উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মচারী অথবা সে মন্ত্রী মিনিস্টার এমপি চেয়ারম্যান ডিসি এসপি ইত্যাদি ধরনের কেউ রাজা বাদশাহ কেউ প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্ট এগুলো মনে করলে মানুষ মনে করে সমাজের সবচেয়ে সেরা ব্যক্তিত্ব তারা সমাজের মধ্যে তারাই সবচেয়ে ভালো মানি পৌঁছেছে এটাই মানুষের ধারণা অথবা অনেক বড় ব্যবসায়ী মিলেনিয়ার বিলিয়নিয়ার কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে আল্লাহ রবুল্লাহ আলমিন ভালো মানুষের সংজ্ঞা কারা ভালো মানুষ সেটা তিনি সুন্দর করে কোরআনে আমাদের জন্য বলেছেন সুরাল হজরাতের তেরো নম্বর আয়াতে বা জাউদুবিল্লাহিমিন সাইতরিম রাজিম হে লোকজন হে মানুষ আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি পুরুষ এবং নারী হিসেবে আর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতিতে এবং বিভিন্ন গোত্রে কেন লেতা আর আফু যাতে একে অপরকে চিনতে পারো কোন ভাষায় কথা বলে কোন দেশে বাড়ি কোন কোন বংশের বা কবিলার ইত্যাদি মানুষের পরিচয়ের জন্য একটু দরকার আছে ঠিকানার জন্যে একে অপরকে চেনার জন্যে কিন্তু এগুলোর মধ্যে উঁচু নিচু ভালো বন্ধের কি কোনো ক্রাইটেরিয়া নেই ভালোর ক্রাইটেরিয়া কোনটা ইন্না আকরাম আকম আইন্দাল্লাহি আতকা আকুম তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি সম্মানিত যার তাকোয়া বেশি তাহলে অমুক বংশের এতটা সামাজিক স্ট্যাটাস এইগুলোর উপরে আল্লাহ তালার কাছে মর্যাদার কিছুই আসে যায় না এগুলো দুনিয়ার হিসাবে মানুষের কাছে অনেক বড় হতে পারে কিন্তু আল্লাহ তালার কাছে বড় হওয়ার জন্য তাকোয়া সম্পন্ন হওয়া যে ব্যক্তির তাকোয়া যত বেশি সেই ব্যক্তি আল্লাহ তালার কাছে তত সম্মানিত হবে এরপরে আমরা দেখি যে নবী করিম সাল্লা আলাই সাল্লাম ভালো মানুষের সঙ্গায় ওই এই তাকোয়ার ব্যাখ্যাটাই বলা বলা যায় করা হয়েছে এই হাদিসের মধ্যে দুল কলবের মাহমু এবং লিসানের সাদেখের মাধ্যমে 
যে দিলের দিক থেকে সাদা দিলের অধিকারী একটা ভালো দিলের অধিকারী আর কথা বলা ভাষা সত্যবাদিতা এগুলোর দিক থেকে সত্যভাষী যে লোকটি এই লোকটি হচ্ছে আল্লাহর কাছে উত্তম মানুষ সাহাবাই কেরাম বুঝতে পেরেছেন আর লেসানু সদেক অর্থ কি সত্যবাদিতার অর্থটা কি কিন্তু দুলকাল বিল মাহমুম মাহমুম হৃদয়ের অধিকারী কারা মাহমুম আত্মা কাদের আছে এটা ওনাদের কাছে ক্লিয়ার ছিল না বিধায় ওনারা এটারই প্রশ্ন করেছেন তো আমরা সেটার দিকে পরে আসব আগে আমরা সত্যবাদিতার যে গুরুত্ব আছে লেসানু সদেক যার কণ্ঠ যার ভাষা সত্যবাদিতা ভিত্তিক তাদের আল্লাহ তালা প্রশংসা করেছেন পছন্দ করেন এই যে সত্যভাষী হওয়া এটা একটি বড় ফজিলত মানুষের জীবনে বড় সম্মান এবং মর্যাদার বিষয় আল্লাহ তালার কাছে আল্লাহ তালা কোরআনে পাখি অনেক প্রশংসা করেছেন যারা সত্যবাদী তাদের ব্যাপারে সুর আল ইমরানের সতেরো নম্বর আয়তা আল্লাহ তালা সাদ করেন যারা ভালো মমিন ভালো গুণের অধিকারী যারা জান্নাতি হবে এই সমস্ত লোকদের কি ক্রাইটেরিয়া হবে কি কোয়ালিটি হবে কি গুণাবলী হবে সে বিষয়ে আল্লাহ তালা সুর আল ইমরানের এই সতেরো নম্বর আয়তে বলেন যারা সবর করেছে বেশি বেশি করে ধৈর্যশীল ছিল সদিন যারা সত্যবাদী ছিল মিথ্যা কথাকে এড়িয়ে চলতো কোনো সময় তারা মিথ্যা কথা মিথ্যা কাজে লিপ্ত হতো না ওয়ালকানি তিন যারা আল্লাহ তালার ইবাদতে লিপ্ত যারা আল্লাহর আবেদ হিসাবে নিজেদেরকে দুনিয়ার জীবন পরিচালনা করেছে ওয়ালমুন ফিন যারা সময় সময় আল্লাহর আশায় খরচ করত দান খরচ বেশি করে করত চ্যারিটি কাজ বেশি করে করত ওয়াল মুস্তাক ফিরিনা বিল আসহার যারা রাতের অন্ধকারে উঠে আল্লাহর কাছে একটু গুণা মাপছে তবা করত ইস্তেফার করত দোয়া করত নামাজ পড়ত আল্লাহ তালার কাছে মাপ পাওয়ার জন্যে তারা ফরিয়াদ করত এই গুণাবলীগুলোর মধ্যে সদেকিন অন্যতম এসেছে যে তারা সত্যবাদী ছিল আরেকটি আয়াতে সুরত আবার একশো উনিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা সাদ করেন হে ইমানদারগণ আল্লাহকে ভয় করো আর তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো তাহলে আমি শুঙ্গু শুধুমাত্র সত্যবাদী হলে চলবে না আমি যাদের সঙ্গে চলাফেরা করব তারা সত্যবাদী মানুষ কি না নাকি যাদের জীবনে অনেক দুই নম্বর কারবার আছে এরা যদি আমার বন্ধু বান্ধব হয় যারা প্রতারক যারা ধোকাবাজ যারা মানুষকে সুযোগ পেলে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাদের সম্পত্তি আত্মসাত করে তাদের যাদের আমানতদারি নেই এই সমস্ত লোকদের সঙ্গে যদি আমি চলি তাহলে কি হবে তাদের দ্বারা আমি কিছু ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে যেতে পারি প্রভাব প্রভাবিত হয়ে যেতে পারি ওই গুণার দিকে আমিও চলে যেতে পারি এই জন্য নিজেরা চলার ক্ষেত্রেও যারা সত্য কথা বলে সত্যবাদিতার সঙ্গে চলে তাদের সঙ্গে চলাফেরা করা দরকার এই জন্য আল্লাহ তাল্লা বললেন ওয়াকুনু মা সদিন তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো কখনো মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে থেকো না কাজে আপনার বন্ধু বান্ধব মিথ্যাবাদী কিনা ধোকাবাজ কিনা প্রতারক কিনা সাবধানে থাকবেন আপনি সত্যবাদীদের সঙ্গে চলবেন একটি কথা বাংলায় আমরা বলি সৎসঙ্গ স্বর্গবাস অসৎসঙ্গ সর্বনাশ অসৎসঙ্গ কিভাবে মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে অনেক এক্সাম্পল আমরা দেখেছি এই কথা এই আয়াতগুলোর আলোকেই আমরা একটি আরেকটি হাদিস শুনতে পারি যেটা বুখারি মুসলিমের হাদিতে এসেছে সত্যবাদীদের সম্পর্কে এবং মিথ্যাবাদীদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলেন আরে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সাদ করেন আলাইকুম বিশ্বদে তোমরা সবসময় সত্যের উপরে থাকবে ফাইন্নাসেদ কাহি ইলাল বের কারণ সত্য এবং সত্যবাদিতা মানুষকে নেক কর্মের দিকে উৎসাহিত করে নিয়ে যায় এগিয়ে নিয়ে যায় সেদিকে মানুষকে গাইড করে তারা তার দ্বারা মানে মিথ্যা কখনো ঘটে না একটা সত্যবাদিতা আপনাকে আরেকটা সত্যবাদিতার দিকে নিয়ে যায় আর অপোজিট অপোজিটটা অজাবে সেটা একটু পরে আসবে ও ইন্নাল বেররা ইয়াহদি ইলাল জান্না আর নেক কর্মের দিকে যখন মানুষ যেতে থাকে ক্রমান্বয়ে তখন তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায় সে জান্নাতের মালিক হয়ে যায় ওয়ালা ইয়াজাল রাজুল ইয়াসুক ও তাহারদ একজন মানুষ যখন সত্যবাদিতার উপরে চলতে থাকে সত্য কথা বলতেই থাকে এবং প্রতিটি কাজে কর্মে সত্যকে অন্বেষণ করে সত্যকে তালাশ করে সত্যের ভিত্তিতে চলার জন্য সবসময় সচেষ্ট থাকে এই লোকের ব্যাপারে সুসংবাদ আছে হাত্তা ইফতা বা ইন্দ্রল্লাহি সিদ্দিকান আল্লাহ তালার কাছে তার নাম 
যে লিস্টে লেখা হয়ে যায় সেটা হচ্ছে সিদ্দিক দের লিস্ট আল্লাহর লিস্টে তার নাম থাকে সে সিদ্দিক আর আমরা জানি সিদ্দিক হচ্ছে ইমানদারদের মধ্যে নবীদের পরেই সর্বোত্তম স্ট্যাটাস সর্বোত্তম একটি মর্যাদা সিদ্দিকদের মর্যাদা সাধারণ মমিনের তুলনায় সাল হিন্দের তুলনায় সিদ্দিকদের মর্যাদা অনেক বেশি ইমিডিয়েটলি নবীদের পরেই তাদের স্থান শহীদদের উপরেও তাদের স্থান এবং সেই কথাই সুরা নিসার উনষট্টি নম্বর আয়ত ওই আয়ত এসেছে যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্য করে আল্লাহর কথা মেনে চলে এবং আল্লাহ রসুলের কথা মেনে চলে এই লোকগুলো হচ্ছে এই লোকগুলোর অবস্থান হবে তাদের সঙ্গে যাদের প্রতি আল্লাহ তালা অনেক নিয়ামত বর্ষণ করেছেন নিয়ামত দিয়ে তাদেরকে ভরপুর করে দিয়েছেন সে থাকবে তাদের সঙ্গে নবীদের সঙ্গে নবীদের পরে সিদ্দিকিন সুহাদা শহীদগণ ও সলহীন এবং নেকারগণ ও হাসনাউল্লাহ ইকারাফিকা কতই না সুন্দর এই লোকগুলো সঙ্গী সাথী এবং চলার পথের সাথী হিসাবে তাহলে সত্য কথা বললে সিদ্দিক হয়ে যায় যারা নবীদের পরেই যাদের স্থান মর্যাদা শহীদদের উপরেও তাদের মর্যাদা হবে কালকে আমাদের ময়দানে তাহলে সত্য কথা বলা সত্য পথে চলা যে কত বড় নিয়ামত আর যারা মিথ্যা কথা বলে মিথ্যার উপরে থাকে সত্যবাদীতা তাদের জীবনে নাই এর অপোজিট এর বিপরীত তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা কোরআনে পাখি সাবধান করেছেন তিনি বলেছেন যে মোনাফেকরা যারা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল ধোকা প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিল মোনাফেকের আচরণ তারা করেছিল দ্বিমুখী নীতি তারা গ্রহণ করেছিল তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলছেন তাদের অন্তরে রয়েছে রোগ মিথ্যা একটা রোগ এই রোগে তারা আক্রান্ত আর এই রোগে যখন তারা পড়ে আর মিথ্যার পরে মিথ্যা ধোকার পরে ধোকা মোনাফিকের উপরে মোনাফিকি করতে থাকে তখন আল্লাহ তালা তাদের আরও মোনাফিকি বাড়িয়ে দিন মিথ্যা দিকে আরও বাড়িয়ে দিন এক মিথ্যা আরেক মিথ্যা দিকে নিয়ে যায় একটি মিথ্যা কথা বললে ধরা পড়ার জন্য আরও দশটা বলতে হয় তাকে ঢাকার জন্যে এই জন্য মিথ্যা মিথ্যাকে ডাকে সত্য সত্যকে ডাকে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি বিমা কান ওই এক জীবন তারা যে মিথ্যা কথা বলতো এরা মোনাফিক এদের পরিচয় সুরাল বাঁকারা শুরুতে এসেছে মোমিনদের পরিচয়ের পরে যে ফি কলু বিহিমারাদুন তারা মোনাফিক ছিল শেষে যে বলা হয়েছে অলাহম আদাবুম বিমা আলিমুল বিমা কান ওই এক জীবন তাদের জন্য কঠিন শাস্তি তারা যে মিথ্যা বলেছিল তারা কি বলেছিল যে আমরা মোমেন তারা বলতো তারা মোমেন আসলে তারা মোমেন নয় তারা আসলে ভিতরে ভিতরে কাফের তো কিন্তু মিথ্যা কথা বলেছিল মোমেন এই জন্য এই মিথ্যার জন্য আল্লাহ তালা তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন তাদেরকে আল্লাহ আদাব দেবেন তো যারা এরকম মিথ্যা কথা বলে মিথ্যার উপরে চলে মিথ্যা আদর্শ যাদের জীবনে তারা গ্রহণ করে তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা সুরান হালের একশো পাঁচ নম্বর আয়তে বলছেন হালের একশো পাঁচ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলেন যারা এই যে দিন ইসলামের ব্যাপারে বিরূপ সমালোচনা করে এবং গ্রহণ করে না নিন্দা করে এদের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্নামা ইফতার ইল কাদেব এই মিথ্যা কথা যারা বলে মিথ্যা তহমত যারা দেয় আল্লাহ নবী সাল্লু আলাইসাল্লামকে ইসলামের ব্যাপারে যে তিনি নিজে এটা রচনা করেছেন তিনি আসল নবী নন এইভাবে যে মিথ্যা কথার তহমত যারা দেয় এরা আসলে আল্লাহর আয়াতগুলোর প্রতি ইমান আনে না এরা হচ্ছে আসলে মিথ্যাবাদী তারা মিথ্যাবাদীদেরকে আল্লাহ তালা বলে আলমী শাস্তি দেবেন 
ان رعایت الله تعالی بولے چن سورہ نجم میں 23 نمبر آیت ہے ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى جو ای جرا ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থা নিয়েছিল কাফেরগণ এবং মুনাফিকগণ এরা আসলে শুধুমাত্র কিছু ধারণার অনুসরণ করে মন গড়া কিছু কল্পকাহিনী তাদের কিছু মন গড়া কিছু ইজম মতবাদ আদর্শ তারা তৈরি করে নিয়েছে ওমা তাহুয়াল আনফুস কিছু মন গড়া বাকিটা তাদের মন চায় মনের যে সমস্ত চাহিদাগুলো আছে এগুলো মিটানোর জন্য তারা বিভিন্ন আদর্শ তৈরি করে এগুলোকে ফলো করে ওয়ালাকাত জা আহমির রবিমুল হুদা অথচ তাদের কাছে এসেছে তাদের রবির কাছ থেকে সুস্পষ্ট হৃদায়ত বাণীগুলো কালামগুলো ওয়াহিগুলো তাহলে যারা ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো আদর্শের মতবাদের অনুসরণ করে তারা আসলে এদের কাছে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ ভিত্তিক নিশ্চিত কোনো জ্ঞানের খবর নেই আন্দাজ অনুমান কিছু ধারণা প্রসূত তাদের মতবাদগুলো তারা প্রচার করে সুরানাজমের ওই একই সুরার আটের সম্পর্কে আয়তে আবার আল্লাহ তালা বলেন তারা আসলে কিছু আন্দাজ অনুমান এগুলোর অনুসরণ করে মন গড়া কিছু কল্পনা ইত্যাদির অনুসরণ করে আর এরকম ধারণা ধারণা কখনো মানুষকে হক সম্পর্কে পরিষ্কার করতে পারে না ধারণার ভিত্তিতে বিভিন্ন ইজম মতবাদ বিভিন্ন আদর্শ অমুকের আদর্শর জন্য যান প্রাণ দিয়ে ফেলে আল্লাহ এবং তার রসুলের আদর্শ বাদ দিয়ে এইরকম যারা করে এরা আসলে তাদের কোনো দিন এগুলো তাদের কাজে লাগবে না এগুলো দ্বারা কোনো দিন তারা আসল হক সত্য পরিষ্কার যে জ্ঞানের খবর এগুলো তারা কখনো পাবে না তারা এই বাতিলের গোলক ধাঁধায় ঘুরতেই থাকবে এই জন্য মানুষকে সবসময় সত্যের উপরে চলতে হবে মিথ্যা থেকে দূরে থাকতে হবে আর শুধু মিথ্যাও নয় যে আমার একটা মনে হলে এটা ঠিক আছে মনে হওয়ার ভিতরে কিছু নয় হক আর বাতিল হক চিনতে হলে আল্লাহর কাছ থেকে পেতে হবে আর ধারণা প্রসূত হয়ে কোনো কিছু বিশ্বাস করা কোনো কিছু বলা এটা তো আরও বড় গুণা এ বিষয়ে রসুল্লাহ সাল্লাম একটা হাদিসে বলেন ইয়া কুমার জন হাদিদ খবরদার সাবধান তোমরা কখনো ধারণা বসত কোনো কথা বলো না কোনো কাজ করো না ধারণার ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্ত নিও না ধারণার ভিত্তিতে কিছু বলা বলি করো না সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ স্টেটমেন্ট ছাড়া কারণ ধারণার ভিত্তিতে কিছু বলা বলে বেড়ানো এটি একটি এটাই একটা বড় গুণা বড় মিথ্যা আমার মনে হয় উনি এই কাজটা করেছেন আমার মনে হয় উনি এই কাজটা করেছেন এই কাজটা আমি দেখি নাই কোনো প্রমাণ নাই কিন্তু উনি করেছে আমি মনে করে বসলাম কিছু একটা অসুবিধা হয়েছে কিছু একটা গন্ডগোল হয়েছে এইটার পিছনে উনি আসেন উনি লাগাইছেন এগুলো এইভাবে ধারণার ভিত্তিতে আমরা বললাম আমার কাছে প্রমাণ থাকে তাহলে সেটা আমি এই ধারণাকে নিশ্চিত করতে পারি যে প্রমাণ পেয়েছি না প্রমাণ পেয়েও আমরা যখন বলে বেড়াই সিদ্ধান্ত নেই মনে মনে একটা বড় ধারণা পোষণ করি এটা কিন্তু এটাকে বলা হয়েছে অনেক বড় মিথ্যা কথা তার মানে কি কাঁচা মিথ্যা কথার থেকে এটা বড় মিথ্যা কথা কেমনি হয় আপনি একটা মিথ্যা কথা কারো ব্যাপারে বানাতে হলে অনেক চিন্তা করতে হয় কেমনি বানাবে কি করব কোনটা কোনটা দিয়ে বলবো কীভাবে লোকেরা বিশ্বাস করবে এটা আপনাকে অনেক কায়দা করা লাগে কাজটা খুব সহজ না কিন্তু ধারণা বসত এ আমি কার ব্যাপারে বদ ধারণা করলে উনি এটা করেছেন অপকর্মের নায়ক উনি এগুলা কিন্তু মাইন্ডটি সহজেই চলে আসে ফস ফস করে বলে দিলাম কারণ মনের ভিতরে এরকম একটা বদ ধারণা এসেছে এই বদ ধারণা যেন না হয় আমরা সেভাবে সতর্ক থাকতে হবে আমরা মিথ্যা কথা শুধু নয় অমূলক ধারণা নিশ্চিত জ্ঞান নেই এর ভিত্তিতেও আমরা যদি কিছু এরকম বলে ফেলি ধারণা করে তাহলে এটি একটি বড় মিথ্যা কথা হয়ে যাবে দর্শক মণ্ডলী আমরা বোধ হয় বেদান নাজিম একটা বিরতির দিকে যেতে হবে তাই না তো আমাদের হ্যাঁ খুব এখনই আমরা বিরতিতে চলে যাব ইনশাল্লাহ দর্শক মণ্ডলী আমরা এখনই একটি ছোট্ট একটি বিরতিতে চলে যাব বিরতির পর আপনাদের সাথে আবারও দেখা হবে আমাদের সাথেই থাকবেন
সালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি বরকাতু সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পরে আপনাদেরকে আবারও আমাদের এই অনুষ্ঠানটিতে স্বাগতম আপনারা জানেন আমাদের অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু হচ্ছে হাদিসের আলোকে আমাদের জীবন আমরা পরবর্তী আলোচনা আমাদের শেখের কাছ থেকে শুনবো ইনশাআল্লাহ আমরা শেখের কাছে চলে যাবো শেখ আলহামদুলিল্লাহ আমরা যেখানে লাস্ট যেখানে ছিলাম যে ধারণা অনুমান ভিত্তিতে কথা বলা এটি একটা অনেক বড় মিথ্যা রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যে এই বিষয়টা আসলে আমাদের সমাজের যে অবস্থা আপনি একটু চিন্তা করলে দেখবেন মানুষ এটাকে কখনো মানে গুনাই মনে করে না যেভাবে ধারণা ভিত্তিতে কথা বলে মানুষ এটা আমাদের জন্য খুবই কমন হয়ে গেছে এই জন্যই হাদিসে এটাকে মিথ্যা বড় মিথ্যা বলছে অর্থাৎ এটা সহজেই মানুষ এই কাজটা করে ফেলবে জি রিয়ালাইজ করবে না আর একটা মিথ্যা কথা বানাতে মানুষের অনেক সময় লাগবে কায়দা করতে হবে জি দাহা মিথ্যা কথা তৈরি করতে কিন্তু ধারণা অনুমানের ভিত্তিতে আলোচনা সমালোচনাকে ছড়িয়ে দেওয়া এটা মানুষের কাছে খুব ইজি মনে হয়ে যায় এটা থেকে সাবধান করার জন্যই তিনি শক্ত কথাটা বলেছেন আর একটা হাদিসে রাসুলাম বলছিলেন যে যখনই আপনি অন্য কার কাছ থেকে কোনো কিছু শুনবেন এই শোনার ভিত্তিতেই আপনি ওইটাকে বলে বেড়াবেন এটাই একটা মিথ্যা মানে গুনা হয়ে যায় হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন তোমাকে যে জিনিস সবা সন্দেহে ফেলে দেয় সেটা থেকে সরে এসে এমন জায়গায় পৌঁছে যাও যখন কোনো শোভা সন্দেহ তোমাকে আর তুমি আক্রান্ত হবে না তো এটা একটা সুন্দর অর্থ তারপরে বললেন ফাইন না সৈদা তমা আনি না সত্যবাদিতা হচ্ছে স্বস্তি জি শান্তি প্রশান্তি ওয়ালকিদ বা রি বা আর মিথ্যা হচ্ছে শোভা সন্দেহ তো এক নম্বর হচ্ছে যখন আমাদের কোনো কিছু আমরা শিওর না এটা হালাল না হারাম একটু ঝামিলা পড়ে গেলাম তখন নিয়ম হচ্ছে যে সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে সরে এসে যে সন্দেহাতীত পর্যায়ে চলে যা আর কোনো সন্দেহ থাকলো না জি এটা এখানে তো একটা প্রিন্সিপাল আছে আমাদের জানা আছে যে সন্দেহ কখনো আমাদের এই ইয়াকিনটাকে সরিয়ে নিতে পারে না জি হ্যাঁ ঠিকই যে শোভা সন্দেহ উপরে স্থির হয়ে থাকা এটাও ঠিক নয় এটা ছেড়ে দিয়ে যেখানে কনফার্ম ইয়াকিন আছে সেখানে চলে যাওয়া এই হাদিসের আরেকটি অংশে তিনি বললেন যে ফাইন না সেদ কত মানি না मानुष जो सत्य मध्य सैटिस्फैक्शन पीस मन को द्विधा संकोच क्ज करा मन टाइम मशाला खूब भलो थे जो मान शोभा सन्धर मध्य था मिथ्यार मध्य था तक क्योंकि मानुषे सैटिस्फैक्शन पानिशमेंट मत हो जाए मानसिक अशांति जी मानसिक अशांति পরের হাদিসে তিনি আবার বলুন ওই আগের হাদিসের অংশ ছিল ওয়া ইয়া কুমল ক্যারেব সাবধান মিথ্যা থেকে ফাইন আল ক্যারেব ইয়াহদি ইলাল ফুজুর মিথ্যা মানুষকে গুনার দিকে ধাবিত করে গুনার দিকে পরিচালিত করে আর ওয়া ইন আল ফুজুর ইয়াহদি ইলাল নার আর গুনা মানুষকে পরিচালিত করে জাহান নামের দিকে ধাবিত করে জাহান নামের দিকে আর একজন লোক যখন মিথ্যা কথা বলতে থাকে মিথ্যার উপরে থাকে এবং মিথ্যাই তার জীবনের মানে প্রধান এরিয়া হয়ে যায় মিথ্যাকেই সে সবসময় তালাস করার চেষ্টা করে সত্যকে এড়িয়ে যায় সেই ব্যক্তি আল্লাহ তালার কাছে মিথ্যাবাদী হিসাবে তার লিস্টে নাম লেখানো হবে আপনি মনে করেন আল্লাহর কাছে কোনো ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হয়ে যদি উঠে তার লিস্ট আছে মিথ্যাবাদের লিস্টে তার কি অবস্থা হবে কত ক্ষতিগ্রস্ত সে হবে আর এই মিথ্যা একটা মিথ্যা অনেকগুলো মিথ্যাকে নিয়ে আসে মিথ্যার উপরে মানুষের অভ্যাস হয়ে যায় 
এটা আপনি দেখবেন যে কিছু লোক সুবহান আল্লাহ যারা প্রতারণায় খুব এক্সপার্ট ভেরি স্কিলড খুবই দক্ষ তারা এমনভাবে প্রতিটি কথা সাজানো জি কিভাবে উত্তর দিচ্ছে আমরা মাঝে মাঝে এই এদেশে বাচ্চা কাচ্চা যখন যারা একটু পড়ায় জি সেকেন্ডারি স্কুলের টিচাররা এগুলোর ভুক্তভোগী আছেন যারা ইভিনিং মাদ্রাসা পড়ায় কোনো একটা বাচ্চা দুষ্টামি করেছে দেখবেন একটাও স্বীকার করে না আর যে দুষ্টামি করলে ধরা পড়লো সে এমন ব্যাখ্যা দিল জি মানে এরপরে এটাকে কাটানো যেন আপনি বলেন এটা একটা মিলে ডাজেন মেক্সেন তখন সে আরেকটা বলছে আরেকটা বলছে আরেকটা বলছে একদম রেডি জি এবং যারা মানুষকে প্রতারণা করে বিভিন্ন কোম্পানি বানায় মানুষ টাকা পয়সা হাতিয়ে নেয় তারা দেখবেন কি সুন্দর করে প্রেজেন্ট করে জি এরপরে যখন সব কিছু নাই হয়ে যায় আপনি জিজ্ঞাসা করলে এত সুন্দর ব্যাখ্যা তার কাছে আসে একদম সব রেডি মানে পানি খাওয়া যত সহজ মিথ্যা কথা বলা তার চেয়েও সহজ তাদের জন্য যে দিস ইজ সাম পিপল দে বিকাম কাজাব টু আল্লাহ আল্লাহর কাছে তাদের নাম হয়ে যায় অ্যাজ এ লায়ার মিথ্যাবাদী হিসাবে আল্লাহ তালা এই মিথ্যাবাদী এবং সত্যবাদীদের কথা আবার বলেছেন সুরা জুমারের আমরা দেখতে পাই বত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াতে যে ব্যক্তি আল্লাহ তালার দিনের বিষয়ে আল্লাহর বিষয়ে সে মিথ্যা কথা বলে যে না আল্লাহ এই নবীকে পাঠান নাই কোরআন নাজিল করেননি ও ক্যাদাবা বিশ্বদকে আর যে সত্য কথা সত্য হক কালাম যখন আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে ইরজা আহু যখন আসলো এটাকে সে মানতে অস্বীকার করলো অর্থাৎ নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম মিথ্যা কথা বলছেন এই রকম অভিযোগ করলো এই লোকের জন্য আলাই সাফি জাহান্নামা মাসুয়াল কাফিরিন এই লোকদের জন্য কি জাহান্নামি ঠিকানা উপযুক্ত নয় এই কাফরিদের জন্য আর যারা সত্যকে নিয়ে আসে সত্যের উপরে ইমান আনে সত্যকে বিশ্বাস করে এরাই হচ্ছে প্রকৃত মুত্তাকি লাহুম এদের জন্য তাদের রবের কাছে যা তারা চায় তাই পাবে কালকে আমাদের দিন জান্নাতের মধ্যে এটি হচ্ছে নেক কর্মশীলদের জন্য উত্তম পুরস্কার যারা নেককার তাদের জন্য অত্যন্ত উত্তম পুরস্কার আল্লাহর কাছে জান্নাতে যা চাই তাই তারা পাবে এইভাবে তারা মিথ্যাকে পরিহার করেছে সত্যকে ধারণ করেছে গ্রহণ করেছে তাদের অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি গুনা খাতাকে আল্লাহ তালা যেন মাফ করে দেন এটাই আল্লাহ চান আর তাদেরকে আল্লাহ তালা তাদের কর্ম সৎকর্মে পুরস্কার দেবেন এমন সুন্দর জিনিস দিয়ে এত সুন্দর পুরস্কার দিবেন যা তারা নিক আমল করেছে তার চেয়ে কত গুণ বেশি সুন্দর বড় পুরস্কার তারা পাবে সত্যবাদী তার চ্যাপ্টারের পরে হাজিতে তারা বলা তখন তিনি উত্তর দিলেন সাহাবিদের প্রশ্নের যে মাল কালবুল মাহমুম মাহমুম কালব মাহমুম দিলটা কেমন তখন তিনি জবাব দিয়েছিলেন হুয়া তাকি নাকি ওই দিল যে দিল তাকোয়াই পরিপূর্ণ নাকি যে দিলটি সাদা যে দিলটি সাফ ক্লিন আল্লাহ দিলা ইসমাফি যে দিলের মধ্যে গুণা ধারণা থাকে না গুণার দিকে লিপ্ত নয় ওলা বাঘিয়া সীমা লঙ্ঘন নেই ওলা হাসাদ হিংসা নেই তাহলে সাফ দিলের ভালো দিলের মাহমুম দিলের পরিষ্কার দিলের আমরা কতগুলো গুণ এখানে পেলাম তো আসলে মানুষের তাকুয়াটা কোন জায়গায় তাকুয়া মানুষের দিলের মধ্যে জি এই জন্য একবার নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইশারা করেছিলেন মনার বক্তৃতার মধ্যে তাকুয়া কোথায় আর তাকুয়া হা হুনা আর তাকুয়া হা হুনা আর তাকুয়া হা হুনা তাকুয়াটা এই জায়গায় এই দিলের ভিতরে দিলের ভিতরে তাকোয়া মুখের মধ্যে নয় তাকোয়া লেবাস পোশাকের মধ্যে নয় অবশ্যই লেবাস পোশাক শালীন হওয়া দরকার ইসলামিক দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হওয়া দরকার তাকোয়াটা মুখ দিয়েও সুন্দর ভাষা বললাম কিন্তু অন্তরের ভিতরে যে অন্য কিছু থাকে সেটা নয় কর্মের মধ্যে সব কিছুর মূল নিয়ন্ত্রক হচ্ছে দিল দিলটা যদি আল্লাহর তাকোয়ে ভরপুর থাকে তাহলে আশা করা যায় তার জবানে তার হাত পায়ে তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে তাকোয়ার 
সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রত্যেকটি হরকত প্রত্যেকটি কথা প্রত্যেকটি কর্ম প্রত্যেকটি পদক্ষেপ তার দ্বারা গৃহীত হবে এই জন্য আরেকটি আয়াতে সুরাল হাজের বত্রিশ নম্বর আয়াতে হজ উপলক্ষে হজের মধ্যে তাকুয়ার কত দরকার সে বিষয়ে আল্লাহ তালা বললেন এই হচ্ছে হজের মধ্যে যেই ব্যক্তি আল্লাহ তালার সিম্বলগুলো আল্লাহ তালার নিদর্শনগুলোকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে এটি হচ্ছে অন্তরের তাকুয়া থেকেই এটা আসে যেমন কাবাঘরকে দেখলো যে অন্তরের মধ্যে আল্লাহর ব্যাপারে বিশাল তাজিম আল্লাহর ঘর দেখে জামজম সাফা মারোয়া তারপরে মিনা মুজদালফা আরাফাতে যখন হজের সময় যাবে সেই সব সময় আল্লাহ তালার এই সিম্বলগুলো এই নিদর্শনগুলোর মধ্যে সে আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকবে সেগুলোর হক আদায় করবে খুশু খুশু খুশুর সঙ্গে চলবে এই দিলের ভাবটা হচ্ছে মূল তাকোয়ার মূল জিনিস এখানে তাকোয়ার বিষয়টা তো যেটা আমরা জানি যে আল্লাহর সম্পর্কে মনের মধ্যে সব সময় বয়ে রাখা যেটা আমরা সহজ বাংলায় বলি বয়ে রাখা কিন্তু বইয়ের তো আর একটা শব্দ রয়েছে যেমন খাউফ থাকুয়াটা তো আর একটু কম্প্রেহেন্সিভ মিনিং করে ওই জিনিসটা আমাদেরকে আর একটু খুলে বললে ভালো হবে না ঠিকই বলেছি ভয় মানুষ ভয় পায় একটা সাপ তার দিকে তেড়ে আসছে দেখলে ভয় পাবে জি সিংহ বাঘ তাকে আক্রমণ করলে ভয় পাবে জি একটা ক্রিমিনাল একটা রেসিস তাকে তাড়া করছে ভয় পাবে ওই ওখানে কোনো তাকুয়া নেই জি কিন্তু আল্লাহকে এরকম করে মানুষ ভয় পাবে না পালিয়ে যাবে আল্লাহ থেকে নো জি না আল্লাহর কাছে আল্লাহকে ভয় করে আবার আল্লাহকে সম্মান করে আল্লাহকে মহাব্বত করে এবার আল্লাহই বলতেছেন যে ফাফির রুইল আল্লাহ হ্যাঁ মানে হ্যাঁ ফাফির রুইল আল্লাহ আল্লাহর দিকে তোমরা দৌড়ে পালাও আল্লাহর দিকে পালাও জি আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনকা আল্লাহ আমি আপনার কাছে পানা চাই আপনার থেকে আপনার কাছেই পানা চাই আপনার আজাব থেকে আপনার কাছেই পানা চাই জাহান নাম থেকে আপনার কাছেই পানা চাই জি তো এই যে আল্লাহ তালা এমন এক সত্তা যাকে ভয় করার অর্থ পালিয়ে বেড়াতে হবে না কোনো দিকে আল্লাহর কাছে বরঞ্চ আরও আসতে হবে মোর ভালোবাসা নিয়ে মোর ভালোবাসা আরও আল্লাহর সঙ্গে আল্লাহর আনুগত্য করা আল্লাহর ইবাদতে এগিয়ে আসা আল্লাহর কাছে ধরা দেওয়া আল্লাহর কাছে ধারণা দেওয়া আল্লাহ তালার কাছে চোখের পানি ফেলানো তার কাছে সাহায্য চাওয়া এভাবেই এখানে এইরকম তাকুয়া আর এই তাকুয়াটা আসলে দিলের সঙ্গে বেশি জড়িত দিলের সেই ভাবটাই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আমলের মধ্যে ফুটে উঠবে এবং আরেকটি হাদিসে এটাকে আরও সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছে তিনি বলেছেন সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম আল্লাহ তালা তোমাদের অ্যাপিয়ারেন্স বাহ্যিক সৌন্দর্য চেহারা সুরত বডি কাপড় চোপড় এগুলো দিকে তাকা না তুমি কত স্মার্ট হয়ে আছো এটা আল্লাহ তালার কাছে দেখার বিষয় নয় ওলাক নিয়ম দূরে ইলাকুল উবিকুম ও আমা আলিকুম বরঞ্চ আল্লাহ তালা বেশি করে দেখেন তোমাদের অন্তরের দিকে এবং তোমাদের আমলগুলোর দিকে তাহলে আমরা দুনিয়ার মধ্যে কোনো জায়গায় একটা মজলিসে গেলে আমরা মোটামুটি চেষ্টা করি একটু পরিপাটি হয়ে যেতে স্মার্ট হয়ে যেতে কিন্তু আল্লাহ তালার কাছে যদিও তিনি বলেছেন খুদু জি নেতাকুম এন্দা কুল্লে মসজিদ যে তোমরা প্রত্যেকটি মসজিদে একটু সুন্দর মানান মানে মানানসই সামর্থ্য অনুযায়ী সামর্থ্য অনুযায়ী একটা ভালো কাপড় পরে যাও কিন্তু যার সামর্থ্য নেই তার কাপড় ছেঁড়া হয়ে গেল জি আল্লাহর কোনো আপত্তি নেই তো কিন্তু আল্লাহ দেখবেন অন্তরের মধ্যে তাকোয়ার পরিমাণ কেমন আছে এবং আমলটাকে কত এখলাসের সাথে সুন্দর করে আল্লাহর জন্য করছি জি এখন শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আসলে এই তাকোয়ার সঙ্গে অন্তরের তাকোয়ার সঙ্গে লিঙ্কড হয়ে থাকবে সেই ব্যাপারে আরও ক্লিয়ার করে আর হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আলা ইন্না ফিল জাসাতে মুদ্বাহ ইদা সলাহাত সলাহাল জাসাদ কুল্লু মনে রেখো শরীরের মধ্যে একটি মাংসের টুকরা আছে গোস্তের টুকরা আছে এটা যদি ঠিক হয়ে যায় হোল বডি ঠিক হয়ে যাবে পুরো শরীর ঠিক হয়ে যাবে ও ইদা ফাসাদাত ফাসাদাল জাসাদ কুল্লু আর এই টুকরাটা ছোট্ট টুকরাটা যদি রটেন হয়ে যায় পচে যায় এটা যদি ফাঁসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তাহলে গোটা বডি গোটা শরীরটাই মানুষের ফাঁসাদে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে আল্লাহ ওহিয়াল কালব আর এটা হচ্ছে অন্তর তাহলে অন্তরটাই যে আসল এবং বাহ্যিক 
আমলগুলো তারই প্রতিফলন আর সেগুলোকে অন্তর দিয়ে আল্লাহ বিবেচনা করবেন এটা ভেরি ক্লিয়ার হয়ে গেলে একদম স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে গেল আমাদের সামনে এই জন্য পোশাক আশাকের ক্ষেত্রে আল্লাহ তালা বলেছেন যে পোশাকের দরকার আছে পোশাক তো আমাদের জন্য দিয়েছেন কিন্তু পোশাকের এটা বাহ্যিক দিক কিন্তু একটা স্পিরিচুয়াল পোশাক আছে আর একটি রুহানি পোশাক আছে সেই খবর আল্লাহ তালা সুরার আরাফের ছাব্বিশ নম্বর আয়তে দিয়েছেন হে বনি আদম আদম সন্তানগণ আমি তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি তোমাদেরকে দিয়েছি লেবাস এই লেবাসের ধারণা লেবাসের সিস্টেম দিয়েছি কাপড় চোপড় গায়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছি এই একটা জিনিস তোমাদের জন্য মানানসই করে দিয়েছি এটার পারপাস কি ইউ আর ইসাউ আতিকুম তোমাদের লজ্জাস্থানগুলোকে ঢেকে ফেলে হেফাজত করে আবৃত করে রাখে ওয়ারিসা এবং এটা রিসের কাজ করে রিস অর্থ কি রিস আরবিতে বলা হয় পশু পাখির পাখা পাখির গায়ে যে পাখা থাকে এই পাখাগুলোকে রিস বলা হয়েছে পাখির পাখার রিসের কয়েকটি কাজ আছে এক নম্বরে তাদের সতর ঢাকার কাজ এটা বড় না এর চেয়ে বেশি হয় করে যে কাজটা তাদের পোশাকের মতো হয় এই পোশাকের সার্ভিস হচ্ছে দুটো জিনিস একটা হলো অতিরিক্ত গরম থেকে অতিরিক্ত ঠান্ডা থেকে তাদেরকে হেফাজত করে আরেকটা তাদেরকে তাদের বডিটাকে সুন্দর করে তুলে ধরে সৌন্দর্যের জন্য তাহলে আমাদের পোশাকের মধ্যে এই বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে পোশাক আছে এর মধ্যে দুটো জিনিস আছে এটা শীত গরম থেকে আমাদেরকে হেফাজত করবে ডাইরেক্ট রোদের হিট থেকে এরপরে ঠান্ডা থেকে আবার আমাদের লজ্জাস্থান হেফাজতের জন্য আমাদেরকে আবৃত করার জন্য এই দুটো জিনিস তো এই দুটো তো সবাই অ্যাগ্রি করবে যে দরকার আছে যদি আজকালকার জামানায় তো অনেকে পোশাক কমানোর চিন্তায় আসে জি না অনেক সময় দেখা যায় পোশাক আমাদের ফারফা সার পড়তেছে যেমন গরম থেকে আমরা বাঁচতে পারতেছি ঠান্ডা থেকে বাঁচতে পারতেছি কিন্তু এখানে যারা নন মুসলিম আছেন অথবা যারা মুসলমান হয়ে অনেক সময় মানে তাকওয়ার লেবাস পড়েন না তাদের বেলায় তো তাদের একটা বাহ্যিক ঠাই মানে সার্ভ হইতেছে কিন্তু আভ্যন্তরীণ যে তাকওয়াটা এটা তো হইতেছে সেটাই সুর আল্লাহ আরাফের শেষ অংশে আল্লাহ তালা বলেছেন ওই ছাব্বিশ নম্বর আয়াতের ওয়ালিবাস তাকুয়া দালিকা খাইয়ের আর তাকুয়ার পোশাক এটা হচ্ছে উত্তম এখন তাকুয়ার পোশাক বলতে দুটো অর্থ আছে যে এমন পোশাক যেটা তাকুয়ার পরিপন্থী নয় তাকুয়ার অনুকূল এটা এর চেয়ে আরও বেশি অর্থ হলো যে অন্তরের মধ্যে যে তাকুয়াটা আছে ইটস সেলফ ইট ইজ এ পোশাক এটা এমন একটা পোশাক যে পোশাকটা দেখা যায় না এর মধ্যে লজ্জা আছে সরম এখন মনে করেন আমরা কেন উলঙ্গ হতে পারি না কেন পোশা পোশাকে খুব ছোটো করতে পারি না কারণ লজ্জার মতো একটা আবয়ব একটা ব্যারিয়ার আমাদেরকে নির্লজ্জা হওয়া থেকে হেফাজত করে এই এটাও কিন্তু তাকওয়ার একটা গুণ যে আধ্যাত্মিক তাক মানে হ্যাঁ আধ্যাত্মিক পোশাক পোশাক মানে সেইটা লজ্জা সরম এইরকম শুধু লজ্জা সরম নয় অনেক কিছুই আমাদেরকে গুণার থেকে হেফাজত করে যে আমি যদি এভাবে গুণা করতে থাকি মানুষের কাছে আমি অত্যন্ত ঘৃণিত হয়ে যাব এই যে একটা ফিলিং আছে যদিও আল্লাহর কাছে ভয় জন্য মূল কিন্তু এরপরও এই লজ্জা সরম এটা দিয়েছেন আল্লাহ তালা আল হায়া ও সবাতমিনার ইমান বলা হয়েছে এটাও ইমানের একটা অংশ যদি এটা এর সঙ্গে ইমান যোগ হয়ে যায় তাহলে লজ্জাটা একটা বিরাট কাজের জিনিস হয়ে যাবে এটা এটা তো মোর ইম্পর্টেন্ট কারণ যদি এই লজ্জার মানে যে আধ্যাত্মিক যে পোশাকটা ওইটা যদি আমাদের অন্তর মধ্যে না থাকে তাহলে আমরা দেখি অনেকে অনেক সময় পোশাক পরে ভালো পড়ছেন অনেক মানে ডেকে পড়ছেন অনেক ইসলামিক লেবাস পড়ছেন কিন্তু এর ভিতরে মানে অন্তরে তাকটা না থাকার কারণে পর্দা না থাকার কারণে দেখা গেছে যে উনরা বিভিন্ন অপকর্মে লিপ্ত মানে হয়ে গেছেন হ্যাঁ সেই জন্যই যদি বাহ্যিক তার উপরে রিলাই করা যাবে না আল্লাহ তালা বেশি দেখবেন না বরঞ্চ দেখবেন অন্তরের সুরাল আরাফের তেত্রিশ নম্বর আয়াতে অনেক সুন্দর কথাগুলো কথা এসেছে যেগুলো এই হাদিসের মধ্যে আসছিল যে কালবুল মাহমুম হচ্ছে যে অন্তরের মধ্যে এসেন থাকবে না গুণা থাকবে না বাগে সেমা লঙ্গন থাকবে না আল হাসাদ হিংসা বিদ্বেষ থাকবে না এইগুলো কিন্তু কোরআনের এই সুরাল আরাফের তেত্রিশ নম্বর আয়াতেও আল্লাহ তালা বলেছেন 
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أبي بولي دين الله تو أمار رب تو شدوم تو حرام كوري تن فاحشا كاز كوتا أنوي تي كاز كرمو كوتا जिसमें से कथा गुलो अनुयतिक जिसमें से कथा गुलो फिल्टी जिसमें से कथा गुलो निर्लज्जतार कथा इगुलो एवं काज प्रकाशित हो और अप्रकाशित हो गुनार काज के अल्लाह हराम करें चेन शिवालंग कौन के अल्लाह हराम करें चेन बेगायर हक के और नए भावे आर तुमरा शरीक कर बे अल्लाह संगे जे विषय तुम्हारे दरक आर अल्लाह विषय तुमरे अमुन कथा बोल बिजात तुमरा जानो ना तो इकहानो देखा जाए जे इगुल अल्लाह तला निशित करें चेन हराम करें चेन वो यहाँ देखिए आलोक क्या हमरा ये कुराने आयत थे के शेइ रिकॉम बोकते बुरी पाए आरे क्या हाथी से हिंसा विदेश विषय टके उम्मत के बुझाने जोनो ये थे के दूर रखा ولا يبيع بعضكم على بعض بعض وكونوا عباد الله إخوانا. تم رحينش بديش كورونا. تم را بروسبر بروسبر دوش أنشن كورونا. غنا تادو بروسك بروسبر غينا بديش كورونا. إيه كي أحور البيسني غويندا غيري كورونا. آر تم را كيو إك جونير إك جون كونو بيشوي دامادا مي كولي. تومي شيخاني غيه تارو بوري تشت كوري. ऊँचू दाम दिए है कि बोशो ना शे शोरे ना जा और आगे आर तुम रा शबाई अल्लाह बंदा भाई भाई ही शबी बाशो बाश करो थकाल चश्ता करो इकहने तेरी नसीहत करे ना मत के हिंसा विदेश थे कि दूर थकाल जन्ने आर एक हदीस है तीनी बोले चन सायोसीबु उम्मती दाउल उमाम जब आमर उम्मत पूर्वी जमानल قالوا ما دعوا لهم صاحب الكلام دي كيش كلين بوربو زبان الر أمة غلور بار بار روك كيتشلو مانوشيك روك غلو أنتر روك كيتشلو قال الأشر والبطر والتكاثر والتشاهن في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي ترى أمة أغير أمة تير جب بارو أكتي بارو كتول روك تشلو شيء غلا سلو غرب أهنكار अतिरिक्त दुनियादार जो कम्पिटिशन प्रतिजोगित मनोभव एवं दुनिया विषय एक ही अपर संगे पीछने लगा हिंसा विद्वेश लिप्त हवा एवं घृणा विद्वेश यार मध्य छड़िए पड़ा एगुल छड़िए मध्य जड़ित हवा एभवे यगल द्वारा एक पर्याय तरा सीमा लंघन दिखे चले जाए सीमा लांगन है कि हिंसा विद्वेश करते करते मुखे तो झगड़ा फसाद करते करते चावल किया पर हाथा हाथी मारा बारी खुना खुनी पड़ी जनता घोटे जाते हैं ऐ भावे करेशी मालांगों ने दिखे चले के सागर उम्मत कुलो आमर उम्मतो ए गुलाम मुद्दे लिप्त हो ही पड़ गए आमर देखते पाई जे आश्चर्य ए ए ए अवस्था ए उम्मते समाजे समाजे जात्स्तो आसे चले आसे कोतो हिंसा � संपर्क के एकदम टैग करा हुए चे कथा पर तो बंद हुए गए चे फिर ना फंसा दे मामला मुकदमा है कोर्ट गुलो भरती हुए गए चे तो अखन हिंसा लगी कौन क्यों काकी किसू न्यामते उदिष्ठित देखले हिंसा करा शुरू कर दिया इसे या तो भालो पायलो कम ने या तो भालो अवस्था आसे कम ने आमत तो शुद्ध होत चना � أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أي لوجو لو كي الله جدي كاو كي كيسو ديه ثاكن بحالو؟ أي تا جنو كي ترا هينسا كوري؟ جا الله تا كي بحالو ديسن؟ أي أتو بحالو رزقش الله كاسه كي بيسه؟ أتو بحالو تأكري بيسه؟ أتو بحالو بيتون بيسه؟ بيافشة ترا أتو أنتي هوي؟ جا الله يتو ديه شن؟ جي بوزاد يتي سه أتا أوجيو كارو بوري تلي أشتى؟ جا الله أتو مانه كاسا تيك كولنا ناوز بيللا؟ ترى أتو بيشي يرنا أمار كوماي ديلن؟ शेखी ये तो पावर उपजुक तो ना की इरिको मानुष बंदे मरे हैं अल्लाह बेफरे उपजुक होए जाए 
চিন্তা করলে বিষয়টা অনেক গুরুত্ব অনেক বড় এবং এই জন্য অনেক সালফে সালি ইন পলিসি যে এই রকম যারা চিন্তা করে তাদের ভিতরে তাওহীদের ব্যাপারে প্রশ্ন এসে যায় জি শেখ আমরা একটু ছোট বিরতি চলে যেতে হবে দর্শক মণ্ডলী আমরা একটি ছোট বিরতিতে চলে যাব বিরতির পর আপনাদের সাথে আবারো দেখা হবে আমাদের সাথেই থাকবেন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরকাতু সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আপনার আপনাদেরকে আবারও আমাদের এই প্রোগ্রামে স্বাগতম আপনারা জানেন আমরা অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা শুনছিলাম হাদিসার আলোকে আমাদের জীবন আমরা পরবর্তী অংশে আপনাদের কাছ থেকে প্রশ্ন নেব এবং তার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যদি আমাদের কাছে কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমরা তখন আপনাদের প্রশ্ন দেব তা না হলে আমরা আমাদের শেখের কাছ থেকে ওনার বাকি অংশ ইনশাআল্লাহ শুনব জি শেখ বারাকাল্লাফিক জি তাহলে এই যে আমরা বলছিলাম যে আল্লাহ তালা হিংসা বিদ্বেষ এগুলোকে পছন্দ করেন না এবং কারো উন্নতি দেখলে হিংসা করতে না দিলটাকে সাফ রাখা সাদা দিলের অধিকারী হওয়াটা কারো ব্যাপারে কুধারণা পোষণ না করা কারো ব্যাপারে অন মন্ত্রের অন্তরের ভিতরে জিদ বিদ্বেষ না রাখা এটা যা এগুলো সব জান্নাতে যাওয়ার কোয়ালিটি অর্থাৎ কখনো দেখা যায় যে ন্যাচারেলি আমাদের মধ্যে হিংসা বিদ্বেষ চলে আসে তো এই বিষয়টা আমরা কিভাবে মানে প্রতিরোধ করব বা এটার কোনো মানে ওয়ে আউট আছে কি না বিষয়ে কারণ এটা তো মানসিক একটা ফিতরাতান চলে আসে অনেকের মধ্যে এটা ঠিক মানুষের অন্তরের মধ্যে দুটো জিনিসের টেন্ডেন্সি আছে আল্লাহ তালা যারা বলেছেন অনাফ সিং ওয়ামা যে মানুষের নফসকে আল্লাহ তৈরি করেছেন এগুলোকে যখন আল্লাহ তালা ফিক্স করেছেন তখন সেখানে দুইটা ট্যান্ডিসে দিয়েছেন ফুজুর এবং তাকোয়া নেক যেগুলো নেক কাজ এগুলোর যেমন ট্যান্ডেন্সি আছে আবার গুনার কাজ পরশ্রীকাতরতা হিংসা বিদ্বেষ দুশ্মনি এই জাতীয় কিছু খারাপ কোয়ালিটিও আছে এই দুটো দিয়ে আল্লাহ আমাদেরকে পরীক্ষা করছেন তোমার ভিতরে দুইটা আছে এখন এখানে যে ব্যক্তি চাইবে তার সংগ্রাম করে নাফসের সাথে তার আফলাহ মান যে ব্যক্তি নাফসকে খারাপ গুণগুলো থেকে উদ্ধার করে ভালো গুণের দিকে আসার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে সংগ্রাম করতে থাকবে সেই ব্যক্তি কামিয়াব হবে তাহলে বুঝাই করলে আমরা চেষ্টা করলে সচেতন ভাবে আল্লাহ এই জিনিসটা দেওয়া হয়েছে মেনলি আমরা আল্লাহর কাছে আরো বেশি ধারণা দিতে পারি আল্লাহর কাছে আরো সাহায্য চাইতে পারি জি জি তো এখন এই বিষয়ে একটা সুন্দর হাদিস এসেছে কি এক সাহাবি একটা এক্সাম্পল আসছে জি লম্বা একটা কাহিনী যার দিল সাফ ছিল তার ব্যাপারে সাহাবি আনা সাহেব মালিক রাজিউল্লাহ আনহু বলেন যে একবার আমরা নবী করিম সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সঙ্গে বসাচ্ছিলাম একটা মসজিদে মসজিদের ভিতরে হয়তো মসজিদ নবীর ভিতরে হবে তো ওই সময় একজন লোক মসজিদে ঢুকলেন ঢোকার আগেই রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম বললেন এখনই একটা লোক ঢুকবে একরু আলিক আলুন মিন আহরের জান্না একজন জান্নাতি লোক এখন তোমাদের মসজিদে ঢুকবে একজন জান্নাতি লোক তোমাদের এই মজলিসে ঢুকবে এটা শোনার পরে তো সব সাহাবি এখন ওই দিকে চোখ আছে কে ঢুকে দেখি তো সাহাবি আনাজ বলেন যে ঢুকলো একজন লোক মিনাল আনসর তাম তেফু লেহিয়াত মিনুদু ইহি যে একজন আনসারি সাহাবি ঢুকলেন যার দাঁড়ি থেকে এখনও অজুর পানি টপ টপ করে পড়ছে তখন সেজদার তসবি শেষ করি আর সেজদা অবস্থায় আরো যে ছোট মুন্ড দোয়া আছে এটা কতটুকু পড়া ঠিক আছে ফরজ নমাজ বা সুন্নত নমাজ বা নফল নমাজ সেজদা অবস্থায় সেজদার তসবি শেষ করিয়া আর সুরা আর সুরা বাকরা শেষ দুই আয়ার সম্বন্ধে মানে দেখা যায় বহু জেনে বহু তা হয় আল্লাহ 
मुखस्त कर मुस्लिम मुहतदी लम्बा दुआ करते गलम जो शेषेक्शन तब सुन्नत और नफले आपनी निश्चिंत ऐड करते पारे उना दीते वस्त्र सिरे बदा सुरा बकरा सुरा बकरा सुरा बकरा ए दुटो आयतर बपारे तिनी बोलेसन कफता जे व्यक्ति कोनो रात्रे एटा पढे ए दुटो आयत तार जन्य सारा रात्र इनफ होय जाबे किसर थेके इनफ होबे जे कोनो क्षतिकर दुश्मन जिन शैतान जे गुलो मानुष के कष्ट दे डिस्टर्ब करे ए एवं विपद आपद मुसीबत क्षति शयान डिस्टार्बेंस प्रश्न उत्तर पे गलेकुम खोला हेलो खोला कथाई आपत्ति जी। 
এটা কিন্তু ভুল জি বিসমিল্লাহ তুলনায় আউযু বিল্লাহর গুরুত্ব বেশি কোরআন তেলাওয়াতের আগে জি তা আউযু বিল্লাহটা প্রত্যেক আপনি অনেকগুলো আয়াত পড়েন প্রত্যেক আয়াতের আগে না শুরু করার সময় ফারেস্ট আপনি যদি আউযু বিল্লাহ পড়েন তা হয়ে গেল জি আর বিসমিল্লাহর অবস্থান বললে আবার বলি যে আয়াতের সূরার মাসখানে হলে বিসমিল্লাহ পড়া এত জরুরি নয় জি শুরু সূরা শুরুতে হলে বিসমিল্লাহ পড়া অত্যন্ত জরুরি জি আশা করি আপনি উত্তর পেয়ে গেছেন ভাই আপনি জি আপনি আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা পরবর্তী কলা কেসে চলে যাব শেখ সালামু আলাইকুম শেখ হ্যালো কলা সালামু আলাইকুম হ্যালো আলাইকুম হ্যালো আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি আমার একটা প্রশ্ন হুজুর এসে যেন আমার হাতিও পাইন হুশ দি আছে আমার বয়স 90 বছর তে তাইন চাই কই রাখলে নামাজ বর্ষণ না তান কো ফারা দিব আল্লাহ গিয়া এই কো ফারা টা কিতা আসলে <laughs> 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 কেউ যদি জীবিত থাকেন তখন তাকে বেশি করে আল্লাহর কাছে তহবা করতে হবে নামাজ না পড়ার জন্য এবং তারপর থেকে যখন ওনার রিয়েলাইজেশন হলো তারপর থেকে তিনি নামাজ কাজা করবেন না মিস করবেন না আর আগেরগুলোর জন্য তহবা করবেন আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করবেন আর বেশি করে নেক আমল পারলে শরীর ভালো থাকলে আরও সুন্নত নফল নফল বিভিন্ন নফলগুলোকে বাড়িয়ে দেবেন এটাই হলো অনেক ওলামায় কেরামের বক্তব্য কোনো কোনো ওলামা আলেম ওলামায় কেরাম বলেছেন যে এরকম কেউ যদি কিছু লম্বা সময় বা অল্প সময়ের জন্য কাজা করে থাকেন তাহলে এগুলোকে কাফফারা দেওয়া দরকার কাফফারার কথাটা কোনো হাদিতে পাওয়া যায় নাই যদি কোনো কোনো ফকাহারা রোজার উপরে কেয়াস করে ফতুয়া দিয়েছেন যে প্রতি ওয়াক্তের কাফফারা আদায় করবে এটা অনেক ইমামরা দ্বিমত পোষণ করেছেন যে এবাদতের ক্ষেত্রে কেয়াস গ্রহণযোগ্য নয় জি এবাদতের ক্ষেত্রে নাস কোরআন হাদিসের কথা গ্রহণযোগ্য কাজেই কাফারা যদি কোনো ফকির ইমামের কথা আপনি ফলো করণ করতে পারেন কিন্তু হাদিস কোরআন হাদিসের দৃষ্টিতে এই কাফারার পরিবর্তে বেঁচে থাকা অবস্থায় বেশি করে আল্লাহর কাছে তবা করবে ইস্তেকফার করবে আর নকল নামাজ বাড়িয়ে দেবে আর ওনার ইন্তেকাল হয়ে গেলে এত কাফারার হিসাব টিকাস না করে বেশি করে দান খয়রাত করে দেবে যা পারে যে আল্লাহ তার গুনা খাতা যা হয়েছে নামাজ তারা থেকে শুরু করে আল্লাহ তুমি মাফ করে দাও এই সেটাই মানে অধিকতর সহি আর কেউ যদি কাপড়া হিসাবে কেউ যারা ফর্মুলা দেন আমল করে করতে পারেন ওইটা আসলে দান দান খরাতের মধ্যে চলে যাবে আর কি এডিশনালি যেটা হয় মানে আমাদের আমলকে আরও বাড়াইলে ওইটা আবার ওনাদেরকে মৃত ব্যক্তিদেরকে মানে সাহায্য করে আমরা যদি নিজেদের আমলকে বাড়াইতে পারি মোবাইলে তিলাওয়াত বা এমনি নিজে তিলাওয়াত জুড়ে করতে পারা যায় কিনা কারণ টয়লেটে যে আছে ও হয়তো শুনতে পাবে আর আরেকটা কোয়েশন আমার বাচ্চা like it takes you like longer than usual to do it and um and th- those type of things like uh, which rookie are you meant to use okay ji that's fine ji shek apni 
আর <laughs> পরবর্তী প্রশ্ন ছিল মোবাইল ব্যবহার করা বাথরুমের মধ্যে আসেন এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কি আমরা যারা বাথরুমে থাকি আমরা শুনতে পারি কোরআন আয়াত এখন আপনি কানে তো তুলা লাগাতে পারবেন না সেটা তো আপনার অনিচ্ছাকৃত আপনি ওইদিকে ফোকাস করবেন না আপনি ছেড়ে দিবেন না জি এটা গেল আর উনার ইয়াং ম্যান জি হু আস্ক আ কোশ্চেন দ্যাট হি ইজ ডিসটারব ইন হিজ স্লিপ নাইটমেয়ার সো দিস কাইন্ড অফ ডিসটারবেন্সেস সো ইউ नीड टू डू कपल ऑफ थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू স্লিপ উইথ ওদু Don't sleep without wudu. Number two, you recite Quran a little bit before you're going to bed. You know, we are uh, discussing some of the Quranic verses. Uh, ayat of Kursi, yeah. last two ayat of Surah Al-Baqarah, Mu'awwidat, Qul Allah wa Hadfa Laka Nas, even more bigger list. There is a book called Sword Against Black Magic and Evil Magicians. If you buy this book, you'll understand many things, and there is good Rukhiya verses are compiled together. It's very useful to read okay. all these verses. It is called 33 verses, 33 portion of the Quran. Uh, and even if you are further disturbed, uh, it is recommended that you sleep with making Quran recitation is on from mobile phone or from uh, any kind of uh, online devices. Um, internet devices. Uh, devices that it will be a very low sound so it, you can sleep. It's recitation Quran. Uh, will help you and if it's still disturbing then you need to do the rukia from the authentic raqi uh, the authentic raqi uh, try to find out uh, uh, who are uh, authentic raqi because sometimes there are some people they use rukia and some kind of uh, doji stuff you don't go to them yeah. so you try to find out who is authentic raqi okay jazakallah uh, bon আশা করি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা আমাদের কাছে আর বোধ হয় কোনো কলার নাই আমরা জি আসলে আমাদের কাছে আর একটি কল আছে জি কলা সালাম আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া আলাইকুম সালাম আচ্ছা আমি হুজুরের কাছে চাইতেছি যে আমার একটা দোয়া করতে চাই আমি সব সময় বেমার থাকি মাথা জান করা করে আর আমার লাই দোয়া করতে আমার একটা বাচ্চা তাই খুব নমাজি তাই নমাজি সারতে না একটা খাম ভাইতে আর আমি সব সময় বেমার থাকি আমার লাই দোয়াটা করতে চাই হুজুর আসসালাম আলাইকুম দুইয়ের জন্য কাছে ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি লা বাস তো ইনশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহুল আযীম রাব্বুল আযীম আশফিয়াকুম ওয়া ইয়াহফাজ আওলাদাকুম আল্লাহুম আমিন এরকম পর পর তিন দিন আসলো তিন দিনে এরকম হলো ওই সাহাবি ঢুকলেন ওজু করে এসে ধানি থেকে পানি পড়ছে হাতের মধ্যে জুতা তো এখন এটা দেখে আলাইকুম <laughs> 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 
তারপরে আমি যদি গোসল করাতে থাকি আর আমি যদি আল্লাহ নাম আসে যদি বলে আল্লাহ তুমি সাহায্য করো আল্লাহ মানে এইভাবে যদি আল্লাহ নাম আল্লাহ আকবার এইভাবে যদি আমার আসে তাইলে কি আমি ওই সময় গোসল করা অভ্যাস করতে পারবো কি না ওটা আলাদা থাকলে গোসলখানা আলাদা গোসলখানা আলাদা থাকলে তো করতে পারবেন বললাম আমরা বলা যায় অসুবিধা নাই গোসলখানা যদি আলাদা থাকে প্রশ্ন উত্তর পেয়ে গেছেন আমরা আমাদের কাছে আপাতত আর কোনো কল নাই আমি খুব ইন্টারেস্টেড হয়ে গেলাম সাহাবি তিন দিন জান্নাতের সুসংবাদ পেলেন একটু দেখবো তিনি কি আমল করেন একটা কাহিনী বানালেন আমাকে ওনার বাসা তিন দিন মেহমান হওয়ার জন্য যে আমার একটু অসুবিধা আপনার এখানে একটু থাকতে পারবো তিন দিন তখন তিনি গেলেন গিয়ে তার বাসায় থাকলেন তিন দিন তিন রাতে ঘুমালেন তো তিনি খেয়াল করতে থাকেন যে কি আমল করে আমি একটু দেখি তিনি দেখেন যে তিনি আমল কোনো বড় আমল করেন না শুধু রাত্রে তখন এপার সোপাস করেন একটু আল্লাহ আল্লাহকে ডাকেন একটু জিকের করেন এছাড়া আর কিছু তো দেখি না তো তিনি তিন দিন পরে চলে আসলে আসার সময় জিজ্ঞেস করলেন যে তিন দিন পর পর আপনি আল্লাহর নবীর সুসংবাদ পাইলেন যান না তিনি বলে কী আমল করেন একটু জানতে আসছিলাম কিন্তু মানে হলো যে তিনি এটা দেখলাম না আপনার এমন কিছু তিনি বললেন হ্যাঁ যা দেখছো তাই আসছে বেশি কি আমার আমি আর করি তখন তিনি চলে আসছিলেন যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন তিনি আবার ডাকলেন পিছন দিক থেকে সময় আবদুল্লাহ আমলটা এমন কিছু না ঠিকই বলছো কিন্তু একটা জিনিস আমি আমল করি জানি না সেটা আল্লাহর কাছে হয়তো কবল হয়েছে কি না আমি যখন রাত্রে ঘুমাই কোনো মুসলমানের ব্যাপারে আমি কোনো ধরনের খারাপ ধারণা দিলের ভিতরে রাখি না কোনো হিংসা বিদ্বেষকে কষ্ট দিলে তার ব্যাপারে দুশ্মনের কোনো চিন্তা মাথায় না রেখে আমি শান্তিপূর্ণভাবে একদম সব মন থেকে ঝরে ক্লিন করে ঘুমাই তখন তিনি বলেন ও এইটাই তো আসল কাজ এইটাই বুঝে আমরা অনেকে পারি না এইটার কারণে আপনি জানাতে হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে তো এখানেও আমরা দেখতে পেলাম যে কিভাবে জান্নাতি হওয়া যায় মন মনকে হিংসা বিদ্বেষ থেকে দূরে রাখলে তারপরে মূল হাদিসের শেষের দিকে ছিল তিনি বললেন যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে মন উঠিয়ে নাই আসতে আসে আখেরাতে মুখী বেশি হয় আসলে তো দিনের পর দিন আমাদের দুনিয়াদারি বাড়ে যত বাড়াই তত বাড়ে আমরা কিভাবে কমাতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের দিলের মধ্যে আল্লাহ তালা সাফাই বেশি করে দেবেন আর যদি দুনিয়া বেশি ঢুকে তাহলে দিলের মধ্যে কিন্তু ময়লা জমতে থাকবে বেশি আর দুনিয়া আমাদের তো আল্লাহ নিজেই বলেছেন বালতু সিরুনাল হায়াত দুনিয়া ওর আখেরাত খাইল তোমরা তো দুনিয়াকে সবসময় অগ্রাধিকার দাও ওইটাই চিন্তা বেশি করো ওইটার জন্যই পেরেশানি বেশি অথচ আখেরাত হচ্ছে উত্তম এবং দীর্ঘস্থায়ী আমি ফাইনাল হাদিস একটা এই প্রসঙ্গ বলি সেরে দেবো আমরা আজকে সেটা হচ্ছে একটি হাদিস রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি দুনিয়া হচ্ছে প্রধান উদ্দেশ্য মাকসুদ চিন্তা ভাবনা আল্লাহ তালা তার দুনিয়ার সবগুলো আরো এলোমেলো করে দিবেন সব ঝামিরা দিয়ে ব্যস্ততা এমন বাড়িয়ে দেবেন আর তার অভাব অনটন তার চোখের সামনে থেকে যাবে না অভাব অনটনের চাহিদা মিটবে না চাহিদা বাড়তেই থাকবে 
আর কিন্তু এত সত্যিও দুনিয়ার উদ্ধরী পাবে যদ্দুর আল্লাহ তার কিসমতে রেখেছেন এর বেশি পাবে না জি আর যে ব্যক্তির প্রধান চিন্তা দুশ্চিন্তা আখিরাত কে নিয়ে সারা দিন মাথা ওইটা বেশি ঘুরে তাহলে আল্লাহ তাআলা তার দুনিয়ার বিষয়গুলোকে লাইন করে দিবেন অর্গানাইজ করে দিবেন সুশৃঙ্খল করে দিবেন এবং তার অন্তরকে আল্লাহ তাআলা মানে ধনী বানিয়ে দিবেন জি অভাব অনটনের চিন্তা থাকবেন না আর দুনিয়া যদ্দুর আল্লাহ লিখে রেখেছেন সেটা তার পায়ের কাছে চলে আসবে জি সুবহানাল্লাহ হ্যাঁ তো আসুন আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে তৌফিক চাই যে কিভাবে আমরা দুনিয়াদারের এই পরিচয় থেকে সরে দ্বীনদার হতে পারি দুনিয়ার চিন্তাটা একটু কমে আসে আখিরাতের চিন্তা একটু আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন হেদায়েত করুন আমাদের বদের সময় শেষ হয়ে আসে আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দর্শক মণ্ডলী আমাদেরকে এখনি বিদায় নিতে হবে অতি সংক্ষেপে তো আমরা আজকে হাদিসের আলোচনা থেকে যেটা শুনতে শিখতে পারলাম সেটা হচ্ছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী হওয়া অন্তরের অধিকারী হওয়া আর সত্যবাদী হওয়ার ব্যাপারে যে পুরস্কার রয়েছে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং মিথ্যাবাদীর ব্যাপারে যে পরিণামের কথা বলা হয়েছে সেগুলো জানলাম আমরা এই আজকের আলোচনা থেকে অনেকটুকু উপকৃত হতে পেরেছি সেজন্য আমরা আমাদের শিক্ষকে শুকরিয়া জানাচ্ছি আর আপনাদেরকেও অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরকে আবারও পরবর্তী অনুষ্ঠানের দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদের আজকের এই প্রোগ্রাম এখানেই সমাপ্ত করছি ও আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবুল্লা আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাত